Hi friends, welcome to Bestest Kitchen Malaysia. Let's cook together. இன்றைக்கி நம்ம வெண்ணிலா க்ரீம் சீஸ் கப் கேக் தான் செய்ய போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எப்பவும் போல் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கு பேக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறவனுக்கு உங்கள் எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய ஹாப்பி வெலண்டைன்ஸ் டே கப் கேக் செய்ய நான் இன்னைக்கு கொக்கோனட் ஃப்ளவர் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் கொக்கோனட் ஃப்ளவர் இஸ் க்ளூத்தன் ஃப்ரீ அண்ட் ரீச் இன் ஃபைபர் கொக்கோனட் ஃப்ளவர் இஸ் குட் ஃபார் ப்ளட் சுகர் குட் டைஜஷன் அண்ட் ஹார்ட் ஹெல்த் ஆல்சோ இப்போ கப் கேக் எப்படி சேர்த்துன்னு பார்க்கலாமா வாங்க ஹண்ட்ரட் செவன்டி கிராம் சால்ட்டட் பட்டர் நான் சால்ட்டட் பட்டர் பாய்ச்சிருக்கேன் நீங்கள் அன்சால்ட்டட் பட்டர் கூட பாய்க்கலாம் சப்போஸ் அன்சால்ட்டட் பட்டர் பாய்ச்சிங்கன்னா ஒரு குவார்ட்டர் டீ ஸ்பூன் ஆஃப் சால்ட் போட வேண்டியதாக இருக்கும் ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் கூட நான் ஹாஃப் கப் சுகர் தான் போட்டிருக்கேன் ஃபார் நார்மல் ஸ்வீட் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் கப் சுகர் போட்டுக்கலாம் இப்போ பீட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அப்போ போல நம்ம ஸ்க்ரேப் பண்ணி விட்டுக்கலாம் பிகாஸ் கீழே அப்படியே தங்கிடும் ஸோ அதனால் ஸ்க்ரேப் பண்ணி ஸ்க்ரேப் பண்ணிவிட்டு நம்ம நல்லா பீட் பண்ணலாம் இதை வந்துட்டு இந்த பட்டெல்லாம் நல்லா பேல் கலர் ஆகிற வரைக்கும் பீட் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் பட்டெல்லாம் நல்லா பேல் கலர் ஆகிடுச்சு இது வரைக்கும் நம்ம பீட் பண்ணணும் அடுத்து ஃபைவ் எக்ஸ் ஒன்று ஒன்றா போடலாம் ஒன்று போட்டுட்டு பீட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் சொல்லி மறு முட்டை இந்த மாதிரி அஞ்சு முட்டையும் போடலாம் இதெல்லாம் நல்லா பீட் பண்ணி ஒரு சைடில் எடுத்து வச்சுட்டு இப்போது ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் வாங்க டூ அண்ட் ஹாஃப் கப் கொக்கோனட் ஃப்ளவர் சீவ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் கொக்கோனட் ஃப்ளவர் பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே லைட்டாக ப்ரவுன் கலரில் இருக்கும் டசன் மேட்டர் கொக்கோனட் ஃப்ளவர் அப்படி தான் இருக்கும் ரெண்டு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் சீவ் பண்ணி சேர்த்துக்குங்க சப்போஸ் நீங்கள் அன்சால்ட்டட் பட்டர் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜில் குவார்ட்டர் டீஸ்பூன் சால்ட்டையும் சீவ் பண்ணி சேர்த்துக்குங்க நான் சால்ட்டட் பட்டர் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ சால்ட்டை ஸ்கீப் பண்ணியாச்சு இதை இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு விஸ்க் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நம்ம ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்டு பெட்டை கூட சேர்க்க போகிறோம் அது கூடயே டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் மில்க் ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருந்தால் போதும் அதையும் சேர்க்க போகிறோம் ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் கொஞ்சம் மில்க் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி தான் சேர்க்க போகிறோம் நான் மூணு பாகமாக சேர்த்துருக்கேன் ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் மில்க்குன்னு மாற்றி மாற்றி மூணு பாகமாக சேர்த்துருக்கேன் டூ டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் வெண்ணிலா எசன்ஸ் மறுபடியும் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு பீட் பண்ணலாம் பேட்டர் இஸ் ரெடி நவு இப்போ இதை நம்ம கப் கேக் மோலில் இல்லைன்னா கப் கேக் ட்ரேல சரியான அளவுக்கு போடலாம் நான் இதில் த்ரீ குவார்ட்டருக்கு கீழே தான் பெட்டர் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா என்னோட கப்பை தனி கேக் வந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக ஏன்னா நான் ஃப்ராஸ்டிங் போட போகிறேன் சப்போஸ் நீங்கள் ஃப்ராஸ்டிங்கை ஸ்கிப் பண்ண போகிறீங்கன்னா த்ரீ குவார்ட்டருக்கும் கொஞ்சம் மேலக்க அளவுக்கு பெட்டரை போட்டுக்கோங்க இப்போது எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை ஹண்ட்ரட் எயிட்டி செல்சியஸில் ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு பேக் பண்ணலாம் கப் கேக் இப்போது நல்லா பேக் ஆகி ரெடி ஆகிடுச்சு அது கூல் டவுன் பண்ண வச்சுருக்கேன் ஸோ வைல் இட் கூல் டவுன் நம்ம ஃப்ராஸ்டிங் செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் வாங்க சீஸ் ஃப்ராஸ்டிங் செய்கிறதுக்கு ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம் க்ரீம் சீஸ் இது நல்லா ஃப்ளஃபியாக ஆகிற வரைக்கும் பீட் பண்ண போகிறோம் அப்போ அப்போ ஸ்க்ரேப் பண்ணிக்கோங்க போலை சுற்றி ஸ்க்ரேப் பண்ணி அடி வரைக்கும் ஸ்க்ரேப் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா சீஸ் வந்துட்டு அப்படி கீழே இருந்துடக்கூடாது அதுக்காக கூடவே ஃபைவ் டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் ஐசிங் சுகர் 
மறுபடியும் பீட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் டைம் டு டைம் போலை ஸ்கிரேப் பண்ண மறந்துடாதீங்க டூ டீஸ்பூன்ஸ் வெனிலா எசன்ஸ் மறுபடியும் நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம் வெனிலா எசன்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும் க்ரீம் சீஸ் கூட இங்கே பார்த்தாலே தெரியும் க்ரீம் சீஸ் இப்போ நல்லா ஃப்ளஃபி ஆகிடுச்சு அந்த அளவுக்கு நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம் க்ரீம் சீஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு அது ஒரு சைட்டில் வச்சுட்டு 200 ஹண்ட்ரட் எம்எல் விப் க்ரீமை ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து நேராக எடுங்க வெளியே எடுத்து வைக்காதீங்க ஏன்னா விப் க்ரீம் எப்போ கோல்டாகவே இருக்கணும் ஒரு போலில் போட்டு ஸ்டீஃப் பிக் வர வரைக்கும் நல்லா பீட் பண்ணணும் இதோ பாருங்கள் நான் சொன்னால் ஸ்டீஃப் பிக் நீங்கள் எடுத்தா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த பிக் வந்துட்டு அப்படியே விழாது ஸ்டீஃபாக இருக்கும் இப்போது விப் க்ரீமு சீஸ் க்ரீம் கூட போட்டு ஜென்டலி ஃபோல்டிங் பண்ணணும் இதை மிக்ஸ் பண்ணவே கூடாது ஓ பீட் பண்ணவே கூடாது பண்ணுமா விப் க்ரீம் வந்துட்டு ரொம்ப வாட்ரி ஆகி நம்மளால் ஒரு அழகான ஃப்ராஸ்டிங் செய்யவே முடியாது ஒன்ஸ் போத் கொம்பைன் வேல் பைப்பிங் பேக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் பைப்பிங் பேக் டீப்பை இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு ஆல்ரெடி நோசல் போட்டு வச்சுருக்க இன்னொரு பைப்பிங் பேக்கில் இந்த மாதிரி ஸ்லைட் இன் பண்ணிக்கிறேன் என்ன நோசல் பைக்க போகிறீங்கன்றது டிபெண்ட் ஆன் யூ சென்டர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்பைரலாக டுவர்ட்ஸ் ஆப் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஃப்ராஸ்டிங் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க டாப்பிங் ஆல்வேஸ் உங்களோட ஃபேவரட் தான் ஓகே நான் க்ரீம் சீஸ் போட்டதுனால இன்னும் கொஞ்சம் கலர்ஸ் போட்டால் அழகாக இருக்குன்றதுனால இந்த மாதிரி கலர்ஸ் பால்ஸ் ஸ்வீட் பால்ஸ் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு சாக்லேட் ரைஸ் இல்லை ஒரு சுகர் கூட நீங்கள் போடலாம் இதுவும் சீஸ் க்ரீம் கப் கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு நான் என் லவ் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் கப் கேக் ரெசிபியோடு நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் Thank you for watching.